ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിദ്യു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലസ് ടു സിലബസിലെ പാർട്ട് വണ്ണിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്നത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നതല്ലോ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതായത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം എന്തായിരുന്നു ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാൽ ഒരു ലിമിറ്റാണ് ഏത് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെയും എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെയും സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ടാൻ എക്സ് ഇവയുടെയൊക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറേ അധികം ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവുകൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യലിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് രണ്ട് മെത്തഡ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആകണമെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവിലെ ഒരു സ്റ്റാർ ആകണം നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് രണ്ടാമതായി മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പരിചയിച്ച റിസൾട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഒപ്പം ഒരാറ് റിസൾട്ടുകളും കൂടി പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും അത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അത് ആ സെഗ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പതിനാറ് റിസൾട്ടുകൾ ഇവയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കണ്ടതാണ് എങ്കിലും ഒരു തവണ കൂടി ഓർക്കണം ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നത് സ്ഥിരാംഗമാണ് സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് അതിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡി കെ ബൈ ഡി എക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എക്സിന് മാറ്റം ഉണ്ടായാലും കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയി പോകും ഇനി എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് വൺ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഈസ് എൻ ഇൻ ടു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് എക്സിൻ്റെ പവറുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പവർ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് ആ എക്സ് എഴുതുക അടുത്തത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എൻ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ഇൻ ടു റൂട്ട് എക്സ് ടു എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് എന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എട്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ്
എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര അപ്പോൾ ഓൾജിബ്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രിക് റൂൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അതായത് രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളുടെ സമ്മിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്നായിരിക്കും രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളുടെ സമ്മിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അവരുടെ ഡെറിവേറ്റീവുകളുടെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമതായി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താ പറഞ്ഞേ രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളുടെ ഡിഫറൻസുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അവയുടെ ഡെറിവേറ്റീവുകളുടെ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് നോക്കണം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എഫ് എഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇതായത് ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയാം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി നാലാമതായി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ ജി ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ റൂളിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിലും വിളിക്കും ഈ റൂളിൻ്റെ പേരാണ് കോഷ്യൻ റൂൾ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ റൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോഷ്യൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ റൂളും കോഷ്യൻ റൂളും വരുന്നത് ഓൾജിബ്രയിൽ ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റൂളും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ റൂൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു എഫ് എഫ് എക്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇൻ ടു എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുറത്തിട്ടിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ് ഈ അഞ്ച് റൂളുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ അഡീഷൻ അഡീഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫ് ഡി
അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അത് കോഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ കോഷ്യൻ റൂൾ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ ലാസ്റ്റ് റൂൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻഡു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെളിയിലിട്ടിട്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ മാത്രം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയുമാണ് ആൾജുബർ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫങ്ഷനുകളെ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫങ്ഷനുകളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിൽ തന്നെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സിൽ ആദ്യത്തേത് ചെയിൻ റൂൾ ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തെ പേപ്പറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാരണം അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല പകരം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യലിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ അത് ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയിൻ റൂൾ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പഠിക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷനുകളിൽ ഞാൻ പതിനാറ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷനുകളുടെ റിസൾട്ടുകൾ ഇവിടെ എഴുതി തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് മറക്കരുത് ആ പതിനാറ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ടിൽ ഒരു ഫങ്ഷനിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സിലുള്ള മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും അത് ചെയിൻ റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷനിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സിലുള്ള മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് ഇങ്ങനെ വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എക്സ് ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ വന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിലുള്ള മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ചെയിൻ റൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ചെയിൻ റൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷനിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സിലുള്ള മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അനദർ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷനിൽ എക്സിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരേണ്ടടുത്ത് ജി ഓഫ് എക്സ് വന്നു ആ എക്സിന് പകരം വന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സിന് യു എന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു ജി ഓഫ് എക്സിന് യു എന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ വൈ എന്തായി മാറും എഫ് ഓഫ് യു എന്ന് മാറും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് യു ആവുകയും യു ജി ഓഫ് എക്സ് ആവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളായിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ വൈ ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് യു എന്നും ഇവിടെ യു ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നും കിടക്കുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് വൈ എന്ന ഫങ്ഷൻ എക്സിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷനെ ഈ യു വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു യു വിൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യു യു വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എ
differentiating with respect to x u is a function of x adu konde u ne x il differentiate cheyuga x il differentiate cheyumbol derivative du by dx du by dx equal to g of x in derivative g dash x equation number 2 ennu edukka oru thavana kodi thannirikkunna function y equal to a function of another function a function of x varayanda eduthu vannathu g of x aanu g of x nu u ennu koduthu appol y f of u ennu maari ee function e u il differentiate cheythu dy by du kandu pidichu ee function e x il differentiate cheythu du by dx kandu pidichu rendum ketti idu rendum alla namukku kandu pidikkendathu namukku endanu vendathu dy by dx adu kittan oru margam undu shraddhichu kekkanam dy by dx equal to kittenda the equal to dy by du id equation number 1 into second one du by dx du du cancel i dy by dx kittile dy by dx kittan endana nammal cheyanda the first equation into second equation adayada dy by du into du by dx adayada f dash of u into ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ചെയിൻ റൂളിൻ്റെ തിയറി പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രീതിയിലല്ല ഇതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ മെത്തേഡ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ തിയറട്ടിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെന്നല്ല ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ ഈസി മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെന്നാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അതാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൈ ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക മക്കളെ ഇവിടെ ചെയിൻ റൂൾ ആവശ്യമാണോ എന്നാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വൈ ഈക്വൾ ടു സൈൻ എക്സ് അല്ല സൈൻ എക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം കോസ് എക്സ് പക്ഷെ ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് അല്ല സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നാൽ എക്സിലുള്ള മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ വന്നാൽ ചെയിൻ റൂൾ ചെയിൻ റൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും വളരെ ലളിതമാണ് വളരെ നിസ്സാരമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വൈഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏറ്റവും പുറത്തെ ഫങ്ഷൻ സൈൻ സൈൻ ഫങ്ഷൻ ആണിത് സൈൻ അകത്തുള്ളത് എക്സ് ആയി സങ്കല്പിക്കുക എക്സ് അല്ല എക്സ് ആയി സങ്കല്പിക്കുക ഇത് എക്സ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരുമായിരുന്നു സൈൻ എക്സ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് എക്സ് അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നു സൈൻ ഫങ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് അകത്തുള്ളത് അതുപോലെ അവിടെ എഴുതുന്നു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്തുള്ള ഫങ്ഷൻ ഏതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് അതായത് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അകത്തുള്ള ഫങ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ആ ടു എക്സ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചെയിൻ റോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ടർ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സൈൻ ഫങ്ഷന ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് അകത്തുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതി വെക്കണം ഇൻ ടു അതിനകത്തെ ഫങ്ഷൻ നോക്കണം അകത്തെ ഫങ്ഷൻ ആരാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കണം സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു കോസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയിൻ റൂൾ കഴിഞ്ഞു വളരെ നിസ്സാരമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൈ ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കണ്ടുപ
മക്കളെ ഇവിടെ ചെയിൻ റൂൾ ആവശ്യമാണോ എന്നാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വൈ ഈക്വൾ ടു സൈൻ എക്സ് അല്ല സൈൻ എക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം കോസ് എക്സ് പക്ഷെ ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് അല്ല സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നാൽ എക്സിലുള്ള മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ ചെയിൻ റൂൾ ചെയിൻ റൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും വളരെ ലളിതമാണ് വളരെ നിസ്സാരമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വൈഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏറ്റവും പുറത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് സൈൻ അകത്തുള്ളത് എക്സായി സങ്കല്പിക്കുക എക്സ് അല്ല എക്സായി സങ്കല്പിക്കുക ഇത് എക്സ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരുമായിരുന്നു കോസ് സോറി സൈൻ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് എക്സ് അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് അകത്തുള്ളത് അതുപോലെ അവിടെ എഴുതുന്നു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് അതായത് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ആ ടു എക്സ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയിൻ റോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് അകത്തുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതി വെക്കണം ഇൻ ടു അതിനകത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കണം അകത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആരാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കണം സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു കോസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയിൻ റൂൾ കഴിഞ്ഞു വളരെ നിസ്സാരമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു വൈ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ടാൻ എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റൂട്ട് എക്സിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടാൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു എക്സായി സങ്കല്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് എക്സ് ആണ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ആണ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടാൻ എക്സിൻ്റെ അത് എങ്ങനെ വരണം വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടാൻ എക്സ് എന്ന് വരണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷനെ പുറത്തുള്ള റൂട്ട് ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റൂട്ട് എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് ടാൻ എക്സ് ആയപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടാൻ എക്സ് റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി റൂട്ട് എക്സ് വരേണ്ടതിന് പകരം ടാൻ എക്സ് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ അകത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ടാൻ എക്സ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു റൂട്ട് ടാൻ എക്സ് നിസ്സാരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ എങ്ങനെ എത്രത്തോളം എളുപ്പമാകുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ ചെയിൻ റൂൾ എത്രത്തോളം നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും മെത്തേഡ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുമായ ഒരു മെത്തേഡാണ് ചെയിൻ റൂൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇത് വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കണം എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ ഇതിലെ ഏതാനും പ്രോബ്ലംസ് കൂടിയുണ്ട് അതും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആ പ്രോബ്ലങ്ങളുടെ ആൻസറുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസിക് അക്കാഡമിയിലെ മാത്തമാറ്റിക